السلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو دا چینل وی کیئر یور ہیلتھ میں کیونکہ حکمت تو خدمت ہے آج جس مرض کا ہم تذکرہ کرنے لگے ہیں کیونکہ ہم آپ کو جڑی بوٹیوں کے متعلق بھی آگاہی دیتے ہیں تو ساتھ ساتھ ہم کوئی مرض کا بھی تذکرہ کرتے رہتے ہیں آپ کے سامنے جی جناب آج جو ہم مرض کا تذکرہ کرنے لگے ہیں وہ خواتین سے متعلق ہے تو اس لیے جو ہے خواتین جو ہیں وہ ساری متوجہ ہو جائیں اس مرض کا تذکرہ کرنے لگے ہیں اس کے لیے ہمیں بہت سارا آرام موصول ہوئی انفرٹیلیٹی کہ اس کے اوپر تفصیلی ویڈیو بنائی جائے سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ مرض ہوتا کیا ہے جب کوئی شادی شدہ جوڑا ایک سال تک بنا کسی ادویات کے استعمال کیے بغیر یا کسی پرہیز کے بغیر اولاد نہیں پیدا ہو رہی ہو تو ہم اس کو انفرٹیلیٹی کہتے ہیں یہ دو قسم کی ہوتی ہیں ایک پرائمری انفرٹیلیٹی ہوتی ہے اور ایک سیکنڈری اس کے اچھا یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہوتا ہے کہ جب اولاد جو ہوتی ہے وہ عموماً طور پہ ہم جب نہیں ہو رہی ہوتی تو ہم خاص طور پہ خواتین کو ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ جی اس میں جو ہے خواتین کے لیے مسئلہ ہے یا خواتین میں کوئی مسئلہ موجود ہے جس کی وجہ سے جی نہیں ایسا نہیں ہوتا اس میں مرد حضرات کا بھی بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے تو یہ ان کے ساتھ بھی یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اولاد نہیں پیدا ہو رہی ہوتی تو یہاں آپ کو یہ بتانا میں نے اس لیے ضروری سمجھا کہ لوگوں کو یہ ذہنوں میں بیٹھ چکا ہوا ہے یا یہ تصور قائم ہو چکا ہوا ہے کہ خواتین کے اندر ہی مسئلہ ہوگا تو اولاد نہیں پیدا ہوگی مرد میں بھی مسئلہ ہوگا تو اولاد نہیں پیدا ہوگی تو اس لیے یہ دونوں گاڑی کے پہیے ہوتے ہیں جب ایک ساتھ معاملہ ان دونوں کا صحیح ہوگا تو ہی اولاد جو ہے وہ پیدا ہوگی تو اس چیز کو مد نظر رکھیں پرائمری انفرٹیلیٹی یہ ہوتی ہے کہ کوئی خاتون کا بھی ماں نہ بنی ہو اور اس کا کوئی بچہ پیدا نہ ہوا ہو یا حمل وغیرہ نہ ٹھہرا ہو اس کو پرائمری انفرٹیلیٹی کہتے ہیں طبلی اسلام میں اس کو اٹھا کہا جاتا ہے سیکنڈری انفرٹیلیٹی کا تعلق ہے وہاں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وہ خاتون جو جن کے یہاں بچہ پیدا ہوا اور ضائع ہو گیا ہو یا جلدی ڈلیوری ہو گئی ہو یا ایک دفعہ حمل ہو گیا ہو بچہ پیدا ہو گیا اور اس کے بعد ایک لمبا پیریڈ کا گیپ آ چکا ہو تو اس کو سیکنڈری انفرٹیلیٹی کہا جاتا ہے اب چلتے ہیں اس کی وجوہات کی طرف کہ کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں جس وجہ سے یہ مرض ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے تو آج کل چونکہ بہت زیادہ جو ہے چکن استعمال کیا جا رہا ہے یہ ایک بہت بڑی وجوہات ہے جو اس کا سبب بنتی ہے اس مرض کا دوسرے نمبر پہ جن خواتین کا ہارمونا امبیلنس بے ترتیب ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی یہ مرض لاک ہو جاتا ہے تیسری اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ انڈے بنتے تو ہیں پر وہ چھوٹے بنتے ہیں اور وہ اتنے زیادہ پاورفل نہیں ہوتے کہ وہ ٹیوب تک پہنچ سکیں یا ٹیوب میں داخل ہو سکیں جس کی وجہ سے حمل نہیں ٹھہرتا اب ہم چلتے ہیں علامات کی طرف ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ یہ علامات ہمیں ہو رہی ہیں تو اس سے ہمیں یہ مرض ہو سکتا ہے تو اب آپ کو میں علامات بتاتا ہوں ماواری کے دوران بہت شدت سے درد ہونا موٹاپا بڑھ جانا جو ادویات کے استعمال سے کم نہ ہونا جسم پر بالوں کا غیر ضروری ہونا یا زیادہ ہونا لکوریا کا بہت زیادہ ہونا پیشاب آتے ہوئے جلن محسوس ہونا انٹل کورس کرتے ہوئے تکلیف کا بہت زیادہ ہونا یا نلوں میں درد ہونا جناب یہ ساری علامات ہیں جو اس مرض کی طرف توجہ دلاتی ہیں تو ہم آپ کو اس لیے اس کی تفصیلاً آگاہی دے رہے ہیں کیونکہ مجھے بہت زیادہ آرام موصول ہوئی تھی کہ اس کے اوپر تفصیلی ویڈیو بنائی جائے تو میں نے اس لیے سوچا کہ اس کے اوپر تفصیلی ویڈیو بنائی جائے تاکہ جو خواتین اس مرض میں مبتلا ہیں یا اس مرض سے اپنے آپ کو بچائیں تو وہ کس طریقے سے بچا سکتے ہیں اگر ان میں یہ علامات موجود ہیں یا وجوہات ہیں والد سے رابطہ کریں اور اس مرض سے اب نجات حاصل کریں اب چلتے ہیں جناب اس کا علاج کی طرف ہم آپ کو اس کا علاج بھی بتا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ اپنی جو روزانہ کی روٹین ہے اس میں بھی تبدیلی لے کے آئیں گے اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ایک تو ورزش تھوڑی بہت کرنی ہے ایکسرسائز کرنی ہے اور اب آج کل جتنی بھی لڑکیاں اور خواتین ہیں وہ ڈائٹ فالو بہت کرتی ہیں تو نہ وہ پھل کا صحیح استعمال کرتی ہیں نہ وہ دودھ کا استعمال صحیح کرتی ہیں تو اس لیے جس کی وجہ سے بہت سارے مسئلے مسائل ہیں اور یہاں آپ کو بتا دوں کہ بہت زیادہ آرٹیفیشل فوڈ بہت زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے تو وہ بھی ایک وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جو ہے یہ جتنی بھی خواتین ہیں وہ اس مرض سے دوچار ہو رہی ہیں جو غذا ہے اس میں سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں اور بادی چیزوں سے پرہیز کریں اس کے ساتھ ساتھ میں ان کو ایک چائے بتانے لگاؤں 
जो वो इस्तेमाल करेंगी सुबह और शाम इस मद से इन शाह उनको निजात हासिल हो जाएगी अज्जा नोत फरमाएं अदरक दालचीनी इसको उन्होंने हम वजन लेना है और इसको जो है कहते हैं गर्म पानी में डालकर बॉईल करके इसका कहवा बना के उन्होंने पीना है सुबह और शाम खाली पेट पीना है इससे इन ताला इस मर्द में उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इसके साथ साथ आपको ये बताता चलूँ कि धमासा बूटी एक होती है वो हमारे चैनल पे भी धमासा के हवाले से एक वीडियो मौजूद है उसको ज़रूर देखेगा अच्छा धमासा को आपने लेना है और उसको आपने पाउडर बनाना है सुबह और शाम आपने उसको जो है आधा आधा चमचा जो है पानी के साथ खाली पेट इस्तेमाल करना है और पंद्रह दिन इस्तेमाल करना है यहाँ आपको ये बताता चलूँ कि मावारी के दौरान खातन ने साथ साथ ये भी करना है कि अरके सौंफ और अरके गुलाब इसको हम वजन जो है लेकर आधा कप जो है आपने ये इस मैंसिस के दौरान जो है तीन दिन लगातार आपने ये अरके गुलाब और अरके सौंफ जो है ये पीना है जब आप ये धमासा इस्तेमाल कर रहे हैं तो जैसे ही आपको मैंसेस आते हैं और फिर मैंसेस के दौरान आपने ये क्या ये जो अर्क है अर के सौंफ और अर के गुलाब दोनों को मिला के पीना है यहाँ आपको ये भी बताता चलूँ कि जो मर्द हरजात हैं उन्होंने भी इस इन तीन दिनों में या चार पाँच दिनों में जब खातून को मैंसेज हो रहे होंगे तो उन्होंने इस दौरान जो है अजगन नागोरी और इस पगोल की भूसी इन दोनों को पाउडर बनाकर सुबह और शाम एक एक चम्मच दूध के साथ इस्तेमाल करना है तो इन ताला जो है चूँकि मैंने आपको ये अर्ज़ किया है कि लाजमी नहीं है कि खातून में ही मसला हो मर्द के स्पम्प्स में भी मसला हो सकता है तो जो है कहते हैं हम उस हवाले से आपको हम बता चुके हैं कि अकर करा जो है वो भी फ़ायदेमंद होता है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं लेकिन जो नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ असगन्ना गोरी और गोल भूसी ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है यहाँ आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि कुछ खातन को वरम की कैफियत भी रहती है तो वो अरके मको को भी इस्तेमाल कर सकती हैं इस धमासा बूटी के साथ वो सुबह शाम पाओ कप जो है धमासा बूटी के साथ इस्तेमाल करें ठीक है जी और यहाँ आपको ये भी बताता चलूँ कि जो मावारी के दौरान आपने अरके गुलाब और अरके सौफ इस्तेमाल करना है तो ये आपने तीन दिन से ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना है ठीक है जी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी इस पर हमने जितनी तस्वीरें आगाही देनी थी आपके सामने रख दी और जो आराम मौसू हुई उनको भी इस वीडियो से इन ताला रहनुमाई मिलेगी जाने से पहले मैं आपको कहूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जाते जाते मैं आपको बता दूँ कि अक्कर करा इसको ऊपर हमने एक वीडियो बनाई है उसको आप देखना मत भूलिएगा और साथ साथ आपको ये बताता चलूँ जिन लोगों के सर में दर्द होता है या मैगरीन का मसला होता है उनके लिए उस पर खुदूस पर मैंने एक वीडियो बनाई भी है उसको भी आप ज़रूर देखिएगा मुझे अब आप इजाज़ दें मैं आपका हर प्लेस हकीम मेहर मोहम्मद मुगीस शुक्रिया